杨先生，杨先生，不好意思打扰你了，我是动网络时代的网络记者，本人姓吴，我没有什么可说的，请你马上离开。别嘛，杨先生，你给我透露一点，就一点，我呢给你写一篇赚人热泪的文章，啊，给你一个独家报道。现在很多人，我，我我干什么？啊！我告诉你，我说过我不接受任何的采访，请你马上离开，要不然我喊人了。给你多少钱？你什么意思？你那么冷静，不像是一个受害者家属应有的情绪，是不是白红英给你塞钱了？放屁你！我告诉你，我没有接受任何人的贿赂，还有，我妹妹现在情况不方便接受采访。马上给我离开！行，我不勉强，我就拍个照片。你懂不懂得尊重人？给我滚出去！哎呀，打扰不了多少时间。你不管是吧？那我就揍你！给我出去！哎呀，有事好商量吧你！你你，入山，入山。我是三零五房间，这里病人有情况，请马上过来。若山，若山，若山，你醒醒啊！若山，你坚持住啊！若山，若山，医生，医生，有没有人呢、啊？快点啊，医生！若山，若山，坚持住！若山，你坚持住！若山，坚持住啊！若山，医生马上就过来了。若山，医生。医生，有没有人的？快点的，医生！医生，快来人呐！若山，坚持一下！若山，若山，若山，你坚持一下！若山，医生，你确定？确定。好，我知道了。如果有什么新的消息，随时打电话通知我。嗯。嗯杨若山死了。什么？没弄错吧？大圣说的很确定，应该假不了。杨若山这么一死，那白红英就更加说不清了。董事长真的亲自把仲林请回来了。是啊，这次公司能不能由危机化为转机，就全靠仲林了。哪里哪里，现在是非常时期，光靠我一个人的力量还是不够的，我还是需要大家都帮忙。啊、没问题，没问题，放心吧。好了，仲林哥，以后你要回来的话，我就不会无聊了。玉<笑>慧，有话好好说，别动手动脚的。嗯。周玉慧，仲林回来是工作的，不是来陪你解闷的，搞不清状况。你，好了，只要我们大家齐心协力，好好去做，我相信一定可以度过这个难关的。嗯，嗯对对，说的对。红英，董事长叫你过去一趟。好，我这就去。什么？若山去世了？何律师刚刚打电话通知我，他已经跟医院那边确认过了。若山，若山怎么？我连最后一面都还没有见到他。之前，你一直坚持去医院看望若山。我因为狗仔队的关系，没让你去。哎，这事儿都怪我。这不能怪你。可是若山怎么说走就走？何律师马上就赶过来。晚一点儿，我跟你一起去杨家探望一下博院吧。
伯音，对不起，我们来晚了。你们来干什么？我跟爸来探望你。谢谢，我很好，请你们离开吧。伯爷，之前红英一直想去医院探望你和若山，正因为太多媒体关注了，怕影响若山的病情，所以我就把他拦住了。没想到，却留下遗憾。这事儿你要怪就怪我吧。伯爷，别被骗了，这白红英就是杀害你妹妹的凶手，你可别心软。伯爷。你一定要相信我，我们都认识这么久了，难道你还不信我吗？我不知道，我真的不知道。你们每一个人说的都不一样，到底谁说的是真的，谁说的是假的，我根本就分辨不清楚。宋科，伯爷，请吧。伯爷，红英，我们先走吧我是不是要打个电话给王警官？这出戏要怎么演下去呢？杨伯彦啊，心里本来就窝着火，才被刚才这么一闹，就等于是火上浇油。我们啊，就等这个火越烧越旺。那么杨伯彦自然而然就会把矛头指向白家。这个杨伯彦到我们这儿就指日可待了。以杨伯彦的设计天分，加上他对白虎企业所有产品的了解，只要他肯帮我们，肯定能将白虎企业打趴在地上。没错，就算杨伯彦和红英关系再好，现在是若山死了。这个杨伯彦现在应该也很难再为白狐做事了吧？这什么时候？这就是他们该死的时候了。那就干脆一不做二不休，多到几桶油下去，让杨伯彦心中那把仇恨的火烧得更旺些。他为了给他妹妹报仇，肯定愿意帮我们。那你打算？我想看看这年轻人。到底有多耐烧？张先生，我们布置还需要一段时间，我看您也挺累的，要不要先休息一会儿？我不累，你们忙吧，谢谢。好，好的。何律师，这个案件你怎么看？案件还在调查阶段，杨伯彦作为死者的唯一亲属，他的态度会对公安办案有很大的影响。嗯，没错，伯彦的态度的确很重要，尤其是杨伯彦的妹妹刚去世，所以杨伯彦啊，他的情绪会比较大一点。这个时候，我们更要表现出耐心跟关心，以免他的态度影响办案。对白小姐不利啊！但是今天我们在杨家已经搞成这样了，白董事长，关键还是要看我们的诚意，还有就是看我们怎么去展现这个诚意。那你的意思是
。我知道白小姐和杨博彦的关系一直不错，白天我们见面也没说什么话，不如现在给他打个电话，表示一下对他的关心，相信他也能感受到你们的诚意。红英，你听见了没？嗯，我现在就给博彦打电话。嗯。红英，怎么样？他没有接电话。如果是刻意没有接电话，那情况就不妙了。恐怕是穆正平和徐永泰这么一闹，已经影响到了杨博彦的态度。红英，你再打打试试。还是不接电话。之前我到医院探望若山的时候，博彦的情绪已经很紧绷了。现在若山不幸过世，他肯定无法承受这个打击，不接电话也是可以理解的。但这么一来，博彦肯定是故意在封闭自己，就算我们想帮忙，也无从下手啊。这样下去也不是办法。这样吧，明天早上我去找博彦。不用了，现在公司的事最重要，你还是留在公司里继续开会吧。至于博彦那边，我请何律师帮帮忙。先这样吧，你们开始准备开会。是是是是，董事长。好，我们现在开会。讨论接下来该怎么进行？嗯嗯。好，我认为仲林的想法不错，利用我们现有的那些披肩加宽，不仅可以当围巾、当披肩，还可以跟衣服搭。这样一来呢，就能在短时间内制作出新的产品，并且请明星代言，带动人气。有这种事啊！好，我们晚一点碰面，好好商量一下。好，先这样。怎么了？白雨天又想耍什么花样吗？那是白雨天呢，是你的宝贝儿子。子瑶怎么了？玉慧说啊，这白雨天把咱们儿子找回白虎企业，说是想在最短的时间之内研发出新的产品，可能是想利用这新的产品弥补亏损吧。看来子耀还是放不下红英。等我把白虎企业夺回来以后，我一定要给他好好洗洗脑子。等一下，先确定没有人跟踪与会，之后我们再过去。与会应该没有被人跟踪，把车开过去。
。这样一来呢，就能在短时间内制作出新的产品，并且请明星代言，带动人气。这个是今天晚上开会的主要内容。白雨天想利用百变梯间扭转危机，我们可以赶在他们之前，利用他们的点子发售新产品，让他们一败涂地，连翻身的机会都没有。嗯，事不宜迟，我们赶紧回去计划一下，让工厂赶紧加工。嗯。用现有披肩拼凑出百变披肩，花样多了不少，确实是个好点子。董事长，这是仲林想出来的。那我们什么时候可以量产上市呢？董事长，我已经请玉慧查过库存了，玉慧跟董事长汇报一下吧。现在目前仓库的数量已经够了，估计一个星期后就可以上市。能不能再快一点？我们每个门市每天都在赔钱，我们需要大量的现金啊！一个星期已经很快了，工厂已经不间断二十四小时的在生产了。其实我认为三天就够了。三天？嗯。你有这个把握？这个产品是拼凑起来的，只要花样配色抓对了，应该不用那么长的时间。好，既然你那么有把握。这事儿就交给你负责，怎么样？什么？三天后上市？这么快？郑平啊，你担心什么呢？事情我都已经办妥了。要是让白雨天待到这次机会东山再起的话，恐怕我们已经没有那个金钱跟时间继续跟他耗了。永泰，如果这次赢了，我们就是一本万利；要是输了，我们可就是血本无归啊。郑平啊，昨天呢，我已经让人收购了大量的皮件。只要有足够的人手，我相信可以在一天时间内把这个货给赶出来，然后再找一天去铺货。这样算下来，还是比白狐提早了一天。你怕什么呀？可是，一时之间，我们去哪里找那么多的工人呢？来，郑平，不用担心，你就等着验货吧。白雨天想利用百变披肩翻身，想不到这个商机却被我们给捷足先登了。哼，你放心，媒体那边我会想办法多给他们一点压力。新产品赶得怎么样了？进重林分类，工人已经开始赶工，进度已经快了一倍。好，这次我对你刮目相看。谢谢董事长夸奖。嗯，你确定三天能出货？我已经向各大媒体发布了消息，可不要再出什么错。能不能度过这次危机，就看这百变披肩了。董事长您放心，原本我预计要三天的时间，但我看现在的进度，确定两天半的时间就够了。好。不过在出货之前，你们一定要盯紧进度，不能松懈，知道了吗？嗯
。哎，都来看一下啊，都来看一下了。百搭百变，可以当围巾，也可以当披肩。大姐，您来一条吧。大姐，您披着绝对显得更加有气质。永和，永和，在这儿呢，在这儿。永、哎、和，你看看这是什么？嗯，这什么呀？这是红英新研发出来的百变披肩，工厂正在赶工了。我们公司能不能翻身，就靠它了。来，来，快试试。来，快去照照镜子。来，看看，哟，真不错。对呀。转过来看看。真好看、啊，是。你看，再系个腰带，就可以像个小外套一样。嗯、老板，请问一下，你们这个是从哪里进的货啊？这是今天早晨从宝鼎设计进的货，绝对新款，质量呢，绝对没问题。一早上您看就卖了这么多，现在还有很多人在抢着呢。您要是喜欢，就多来几条，我给您打个九折。啊，先给我一条。啊，好嘞，好好。哎，好嘞，谢谢你啊。啊，您拿好啊，下次再来啊。哎，尽量挑，尽量买啊，百搭百变。雨天呐，你在哪里？我有很急的事情要找你。啊，那好那好，在公司楼下咖啡厅等你啊，你快点来啊！雨天，好、哦，哎呀，永和，永和，那么急找我来干什么呀？啊，你看，这是我今天早上从街上的小摊贩那里买到的。街上小摊贩，他们怎么会有这种披肩？这不是跟红英设计的一模一样吗？他们说是宝鼎服饰今天早上给他们批的货。是穆正平和徐永泰干的，他们怎么知道我们公司出了新产品呢？而且还抢在我们上市之前发售呢？看来一定是有人走漏了消息。唉，我们公司内部一定有穆正平的奸细。唉，不用想了，肯定是徐仲明，他们一家人可恶至极。雨天，你先别激动，不要这么早下定论。我觉得仲林不像是会做那种事情的人。如果不是他，还能有谁？走，我们先回公司再说吧。哎，雨天，哎呦，哎呦，雨天，雨天，哎呀，雨天，你冷静，雨天，你冷静一点。永和，你别拉着我，我再不给他们一点颜色看看，他们一家人就把我白雨天当成软柿子。好了好了。你冷静一点，听我说，好不好？我拜托你听我一回，好不好？放开永和！你放手，你听我说，你冷静一点，雨天！你放开我！哎，你看一下，哎，红英，你帮我看一下色度。嗯，这个。嗯，你看一下，这这个地方，这个地方，这个地方。雨天，雨天！你别拉着我，我要是再不给他们一点颜色看看，他们一家人还真以为我白雨天是个软柿子。董事长，我先过去看看。嗯、你别
别激动，生气做不了正确的决定。你听我一会好不好？我拜托你，现在松手，别去了。妈，妈，怎么了？爸，发生什么事了？嗯，没事，去你爸办公室说去。哦，哎，爸，您看您身为董事长，在走道里嚷嚷多不好啊。这是我的公司，我想怎么样就怎么样。好,好，你小声一点好吗？我们走吧，快走，快走吧，走走走，走啦！哎呀，坐坐坐，爸，仲林绝对不会做出这种出卖机密的事情，你肯定是误会他了。你别再为他辩解了，这产品从赶工、想法到出货，全都是仲林一手包办的，不是他还会有谁呢？我肯定仲林跟穆正平是一伙的。他来到我们白虎做内应，是在够卑鄙的。就是因为产品从头到尾都是仲林负责，才更不可能会是他、啊。他都有能力去设计这些产品了，那他可以直接拿到他妈妈的公司生产销售，又何必再跑到咱们公司来再去演这出戏呢？那是因为他知道我们公司的财务状况吃紧，才想乘胜追击，目的就是要从我们的内部搞破坏，让我们雪上加霜。让我们白狐倒闭破产。爸，您别忘了，当初是您主动要请仲林回来的。如果您不让他回公司，他又怎么可能执行这些计划呢？是啊，雨天，我也觉得仲林他不像是会做出这种事情的人呢、啊。那不是仲林，还会有谁呢？能够拿到我们公司第一手产品的数据。那就只有设计部的人了。难道设计部有内鬼？难道是玉慧？玉慧。嗯、红英，刚才发生什么事了？是啊，董事长又生气了。啊，不是这样的。因为一些变故，董事长决定不发售百变披肩了。啊啊！不发售了？不发售？为什么？怎么会发售？不发售了？是。不发售百变披肩了？这是为什么？是啊，我们天天没日没夜的加班，为的就是提前几天上市。对呀。现在突然又不发售了，这搞什么鬼啊？这是为什么？不是这样的，你们先别急。虽然不发售百变披肩，但是董事长决定用这个秘密武器。来。就是这个帽子，帽子，帽子，这帽子，这是帽子。嗯，帽子，改卖帽子了，我得赶快通知他们。你说什么？白雨天不卖百变披肩，改卖帽子了？这什么情况？我也不知道，反正我已经把帽子的设计图画好了，我现在就发给你看一下。你刚才去哪儿了？我去洗手间啊。去个洗手间要那么久啊？没办法，闹肚子。所以才那么长时间，我要回去工作了。你不是刚工作完吗？还有什么好工作的？红英，你在说什么？我一点都听不懂。听不懂？那你就自己看。我也不知道，反正我已经把帽子的设计图画好了，我现在就发给你看一下。子耀哥，你为什么这么做？你应该知道，做我们这个行业的，最忌讳的就是商业间谍。我对你太失望了。子耀哥，你听我解释啊！都已经人赃俱获，还有什么好解释的？你走吧，我这一辈子再也不会信任你了。子耀哥，你怎么能这样说我呀？我帮的可是你爸妈呀！啊！你敢打我？打你怎么了？像你这种墙头草、老鼠屎，就应该扔到。
把马桶冲掉。玉慧，我自然待你不薄，我信任你，所以才请求董事长让你跟钟灵回来。可是你呢？你为什么要这么做？我是为了我们姐妹的情谊才让你回来，你到底是为什么？红英，像他这种间谍，根本听不懂人话。他这种人就应该肃清整顿，赶出公司。商业间谍，滚出公司！商业间谍，滚出公司！商业间谍，滚出公司！对，我就是个商业间谍，那又怎么样？你去告我呀！告我呀！你告我呀！哟，你正事儿做不好，这顶嘴倒是挺厉害的嘛。像你这种自以为是、不知羞耻的人，还代理总监呢。公司应该第一个开除的就是你，真是不知悔改啊！这做错事情还这么大言不惭的骂别人，没救了！你，谁允许你碰我的女人？包公子，你好 man 啊！你们今天一个个都给我记住了。子瑶哥，这公司咱们都别待了，我们现在就走，去你爸妈公司。走，要走你自己走，我不可能跟你走的。子瑶哥，你看清楚了，这些人都是你爸妈的敌人，难道你要为这些人跟你爸妈作对吗？我站在道理这边，我妈做出这样的事情，我已经觉得很丢脸了，我绝对不可能回去助纣为虐的。你要继续留在这个公司的话，才会拉低你的格调。玉慧，我不想为难你，你离开公司吧。好，你们都给我记住了，你们给我的羞辱，来日我一定加倍奉还。嗯、好了，玉慧，乖，先别哭了。平阿姨，白虎公司的人全都欺负我，连子耀哥都不帮我讲一句好话。我知道，我知道你受委屈了啊。我受委屈没关系，但是我不想眼睁睁的看到子耀哥在白虎公司被他们洗脑。还有。真正受委屈的人，是你跟徐叔叔。雨慧啊，你真是个好孩子。可我就不懂，为什么我们家子耀总是看不见你的好呢？永泰啊，这笔债一定要跟他们讨回来，绝不能让白雨天那老狐狸觉得自己可以呼风唤雨。你这是什么表情啊？是害怕了，还是想放弃啊？我总觉得有点不对。你想啊，与会犯的是窃取商业机密这么严重的罪行，按照白雨天的性格，一定会追查到底。现在这么容易就把玉慧给放回来了，我怕他有后招。尤婶啊，茶端来客厅啊。
到了吧？嗯。于天呐，嗯，玉会泄密，那我们的百变披肩就无法上市了。那公司的财务还撑得下去吗？虽然这次百变披肩的计划不尽人意，但是会让白虎企业前债未清，后债又起。他们面临危机啊，只是迟早的事情。我们只要再多施加一点压力，我想，白雨天很快就会抛售他的股权，到时候我们把所有股权都买下来，就可以掌握白虎企业的一切了。嗯，你说的很有道理，但这需要时间。要是有人愿意帮我们的话，就用不了那么久了。你是指杨伯彦？是。我们要利用杨伯彦对白虎的了解。进一步逼死白狐，但可惜的是，杨伯彦迟迟不想跟我们合作，这实在是有点让人觉得棘手。这点我早就想到了，你放心，我有办法。喂，莫正平。你这个阴险卑鄙的小人，居然还敢打电话给我！我哪里卑鄙了？你没听说过这商场如战场，兵不厌诈，不是吗？你少跟我废话！你别以为利用周玉慧来盗取我们公司的机密，跟我们推出相同的产品，就把我们白狐逼到墙角。我告诉你，这是不可能的！你休想得逞！是吗？那我们谈谈你好了，你呀，远离业界二十几年了，说经验嘛没经验，说能力，我想你自己应该很清楚，你都是靠着你那死去的老爸，才有办法当上白虎企业的董事长的，不是吗？我不准你提我父亲，因为你没有资格。好啊，那我们不要提你父亲，我们现在来谈谈你的宝贝女儿吧。我告诉你，搞垮你们白虎企业的就是你女儿白红英。